வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா பிரிமியர் ப்ரோல எப்படி ரொம்ப வேகமா எடிட் பண்றது எப்படி கணிசமான அளவு நேரம் மிச்சம் பண்றது அப்படிங்கறத பத்தி பார்க்கலாம் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் இப்போ முதல்ல நான் சொல்ல வேண்டியது என்னன்னா இப்போ பாருங்க நான் இந்த இது டைம் லைனில் வச்சுட்டு ப்ளே பண்ணுறேன் இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பாருங்க இது கேளுங்க இந்த பாரை மட்டும் நீங்கள் கவனிங்க இப்போ நான் ப்ளே பண்ணுறேன் பாருங்க இந்த பார் பாத்தீங்கன்னா அந்த எண்டுக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த எண்டுல இருந்து வருது இந்த ப்ராஜெக்ட் கூட அப்படியே மூவ் ஆக மாட்டேங்குது அப்ப என்னன்னா எடிட் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் சிரமமா இருக்கும் இதுல வந்து இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்கு அது பேர் வந்து ஸ்மூத் ஸ்க்ரோல் அது எப்படி பண்றது எனேபிள் பண்றது அதுல என்ன இருக்கு அப்படிங்கறது இப்ப நான் காமிக்கிறேன் பிரிமியர் ப்ரோ இருக்குல்லையே அதை கிளிக் பண்ணிட்டு ப்ரிஃபரன்சஸ் இது மேக்னா நீங்கள் எப்படி பண்ணணும் அதே இது வந்து விண்டோஸாக இருந்தால் ஃபைல் இருக்கும் இல்லைனா எடிட்டு கீழே ப்ரிஃபரன்சஸ் அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ ப்ரிமியர் ப்ரோ ப்ரிஃபரன்சஸ் வந்துட்டா டைம் லைன் அப்படின்னு இருக்குல்லையா டைம் லைன் கிளிக் பண்ணணும் டைம் லைனில் இப்போ பார்த்துங்க இது தான் அது இப்போ வந்து பேஜ் ஸ்க்ரோல் அப்படின்னு இருக்குது இதை வந்து நம்ம ஸ்மூத் ஸ்க்ரோலாக ஆகணும் ஆகிட்டு ஓகே அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணுறோம் இப்போ பாருங்கள் ப்ளே பண்ணும்போது எவ்வளோ உங்களுக்கே வித்தியாசமாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஆனால் எடிட்டிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் பாருங்கள் அப்படியே அந்த வீடியோ ஃபைலுமே டைம் லைன் கூட சேர்ந்து அப்படியே ஓடுது பாருங்க அந்த பார் வந்து மூவ் ஆகலை ஆனால் அந்த ஃபுட்டேஜ் வந்து அந்த டைம் லைன் கூடயே மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு பாருங்க அந்த பால் வந்து ஃபிக்ஸ்டாக நடுவில் நின்றுச்சு அப்போ வந்து நம்மளுக்கு எடிட் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும் இப்போ அடுத்த பாயிண்ட் என்னென்னா இப்போ நம்ம ஒரு வீடியோ ஷூட் எடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க அந்த வீடியோ ஷூட் வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் போகுது அப்போ அந்த அரை மணி நேரமும் வீடியோ ரெக்கார்டாக இருக்கும் அதை தூக்கி நம்ம ப்ரிமியர் ப்ரோவில் போட்டோம்னா நம்ம எடிட் பண்ணும்போது அந்த அரை மணி நேரமும் நம்ம உட்காந்து பார்க்கணும் எங்கெங்கே சரியாக இருக்குது எது எதெல்லாம் வேணும் எது எதெல்லாம் வேணாம் அப்படின்னு எடிட் பண்ணணும் அப்போ அந்த அரை மணி நேரமும் பார்த்து எடிட் பண்ணி முடிச்சு ஃபைனல் ரிவ்யூவும் பார்த்து இவ்வளோ வேலை இருக்குல்ல இவ்வளோ நேரம் வந்து வீணாகும் இதை எப்படி கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் அரை மணி நேரம் எடுத்தாலும் அது பிரச்சனையே இல்லை ஆனால் நீங்கள் எடிட் பண்ணும்போது வந்து ஃபஸ்ட்டு எடிட்டிங்கில் வந்து ப்ளேபேக் ஸ்பீடை டபுள் ஆக்கிட்டு பார்க்கணும் இப்போது இது தான் நேட்டிவ் ஸ்பீடு பாருங்கள் மெல்ல ஓடிட்டுருக்கு இதே இது வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் வேகமாக பார்க்கணும்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் போய் ஸ்பீடை கூட்டிட்டீங்கன்னா அந்த வீடியோலேயே ஸ்பீடு கூடிடும் அப்போ நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் அந்த வீடியோலேயே ஆக்சுவலாகவே ஃபாஸ்ட்டாக ஓடிட்டுருக்கோம் அப்போ நல்லா இருக்காது ஆனால் உங்களுக்கு மட்டும் ப்ளேபேக் ஸ்பீடை மட்டும் எப்படி கூட்டி எடிட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ இதை கிளிக் பண்ணிட்டு வீடியோ ஓடிட்டு இருக்கும்போது எல் இருக்கு இல்லையா எல் அமுக்கினீங்கன்னா வேகமாக ஓடும் டூ எக்ஸில் பாருங்கள் போ டூ எக்ஸில் ஓடும் அதே மாதிரி மறுபடியும் அமுக்கினீங்கன்னா ஃபோர் எக்ஸ் அப்போ அதே மாதிரி ஸ்லோ பண்ணோம்னா ஜே பண்ணிங்கன்னா மறுபடியும் ஒரு ஸ்டெப் பின்னாடி வரும் டூ எக்ஸில் ஓடும் மறுபடியும் ஜேனா நார்மலாக ஓடும் கே அமுக்கினீங்கன்னா பாஸ் ஆகிடும் அவ்வளோதான் அப்போ நீங்கள் எடிட் பண்ணும்போது வந்து யாராக வந்து பேசுகிறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுன்னா அந்த இடத்துல கரெக்டாக பாஸ் பண்ணி கட் பண்ணிவிட்டு மிச்ச நேரம்லாம் வேகமாக ஓட்டிக்கலாம் அப்போ வந்து நம்மளுக்கு நேரம் வந்து நல்லாவே இதில் மிச்சம் பண்ணலாம் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் காய்கறியெலாம் காமிச்சிட்ருக்கேன் இப்போ இந்த காய்கறியெலாம் வந்து நான் வந்து ரொம்ப பச்சையை காமிக்கணும் இல்லை கொஞ்சம் பிரைட்னஸ் ஏற்றணும் இல்லை கொஞ்சம் பிரைட்னஸ் குறைக்கணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம கலர் கைடு செக்ஷன் போய்ட்டு இந்த இடத்துல கலர் கைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பேசிக் கரெக்ஷனில் வந்துட்டு எக்ஸ்போஜர் கொஞ்சம் கூட்டுறது இந்த இடத்துல வச்சுட்டு இப்போ எக்ஸ்போஜர் கொஞ்சம் கூட்டுறது அதே மாதிரி கான்ட்ராஸ்ட் கொஞ்சம் ஏற்றுறது இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்படி பண்ணிட்டோன்னா இப்போ இந்த ஃபுட்டேஜுக்கு மட்டும்தான் அது கலர் கைடாக இருக்கும் இதே தூக்கி அடுத்த ஃபுட்டேஜ் போடணும்னா இங்கே வச்சுட்டு காப்பி இங்கே மறுபடியும் வந்துட்டு பேஸ்ட் ஆட்ரிபியூட்ஸ் பேஸ்ட் ஆட்ரிபியூட்ஸில் வந்து எனக்கு கலர் மட்டும்தான் வேணும் அப்போ எஃபெக்ட்ஸை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மற்றதெல்லாம் அன்செக் பண்ணிவிட்டு ஓகே அப்படின்னா இதுலேயும் அதே கலர் கிரேட் போயிடும் இப்படியே ஒன்று ஒன்றுக்கு பண்ணிட்டு இருந்தால் எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அது மட்டும் இல்லை இப்போது இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு இதுக்கு மட்டும் எனக்கு கலர் கேட் வேறு மாதிரி பண்ணணும் இல்லை கலர் கேட் வேறதுக்கு தப்பாக போச்சு நான் எல்லாத்தையுமே டெலிட் பண்ணணும் அப்படின்னா அது பண்ணுறது சிரமம் ஆயிரும் அதனால் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் அப்படின்னு ஒன்று
டைம் லைனில் போய்ட்டு நான் மறுபடியும் எடிட்டிங் பேனலுக்கு போய்க்கிறேன் இந்த இருக்குது பாருங்கள் இப்போ இந்த இடம் இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கிறதுல மட்டும் எனக்கு கிராப் வேணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இதில் போயிட்டு நான் எல்லா எஃபெக்டுமே போட்டுக்கலாம் இப்போ கிராப் பண்ணுறதா இருந்தால் நான் இந்த இடத்துல எஃபெக்ட்ஸில் வந்துட்டு கிராப் இப்போ பாருங்க இப்போ நான் கிராப் பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயரில் போய் நான் கிராப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் இது மட்டும் கிராப் பண்ணுறதா இருந்தால் மேலே வச்சுட்டு இந்த இடத்துல கிராப் பண்ணேன்னா மேலேருந்து கொஞ்சம் கிராப் ஆகும் வீடியோ அது மாதிரி பாட்டம்னா இங்கே கீழேருந்து கொஞ்சம் இப்படி வரும் இந்த மாதிரி பண்ணுறது வந்து ரொம்ப சேஃப் ஏன்னா இப்போ இந்த இது உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் பிடிச்சி கூட்டு நீங்கள் ஒரிஜினல் ரா ஃபுட்டேஜ் வச்சுட்டு நீங்கள் வேறு தான் எடிட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அதே இது இந்த ஃபுட்டேஜில் போய் கிராப் பண்ணிங்கன்னா ஒன்று ஒன்றுலேயும் போய் எடுத்து விடுறது அப்படிங்கிறது பெரிய வேலை அதனால் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் பயன்படுத்துறது ரொம்ப நல்லது இப்போ அடுத்தது இது வந்து ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் இப்போ என்னென்னா இப்போ நம்ம எடிட் பண்ணும்போது வந்து ஒரு மாதிரி நின்று 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 இல்லை ஸ்டக்காகே ஓடுன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு வந்து ஒரு சொல்யூஷன் இருக்குங்க நீங்கள் வந்து பார்க்கும்போது வீடியோ ரெசல்யூஷனை நீங்கள் ப்ளே பண்ணும்போது அந்த ரெசல்யூஷனை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் அது எப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வியூ வந்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ப்ளே ப்ளே பேக் ரெசல்யூஷன் அப்படின்னு இருக்கும் அதில் வந்துட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஹாஃப் குவாலிட்டி இல்லை அதுக்கும் கீழே கால் வாசி தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ப்ளே பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி வந்து கொஞ்சம் மங்களாக ஓடும் ஆனால் என்ன ஓடும்போது நிற்காமல் ஓடும் எடிட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணால் ஒரிஜினல் குவாலிட்டியில் எக்ஸ்போர்ட் ஆகிடும் இப்போ அதே இது வந்து நீங்கள் எங்கேயும் ஒரு இது இருக்கும் இதுலேயும் நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் பாருங்கள் ஃபுல் குவாலிட்டி நான் மறுபடியும் மாற்றுறேன் இதை ப்ளே பண்ணேன்னா வேலை செய்யுது அவ்வளோதான் இது சுலபமானது இது வந்து ரொம்ப பயனுள்ளதாகவே இருக்கும் சில நேரம்லாம் வந்து ஹை குவாலிட்டி வீடியோலாம் வந்து நின்று நின்று ஓடும் அதெல்லாம் வந்து நம்ம இப்படி பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ இதுக்கு இன்னொன்று இருக்குது அது பேர் வந்து ரெண்டரிங் ரெண்டரிங்னால் என்ன இப்போ நம்ம சீக்வன்ஸில் இங்கே போனீங்கன்னா இந்த இடத்துல ரெண்டர் இன் டூ அவுட் அப்படின்னு இருக்கும் அப்போ என்ன வீடியோ இருக்குது ஃபுல்லாகவே ரெண்டர் ஆகும் ரெண்டர் பண்ணதுனா என்ன அர்த்தம்னா இப்போது ஒரு வீடியோ உங்கள்கிட்ட வந்து நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே இப்போ ஒரு ஒரு டூ கே வீடியோ ஓடிட்டுருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த வீடியோவில் நீங்கள் கலர் கைட் பண்ணுறீங்க கலர் கைட் பண்ணிட்டீங்க அப்போ வந்து நின்று 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 நின்றுன்னு ஓடுது குவாலிட்டியும் ட்ரா பண்ணுறீங்க அப்படியும் ஸ்டக்காதுனா அப்போ என்ன அர்த்தம்னா அந்த மிஷினால் அந்த வீடியோ குவாலிட்டியவே தாங்க முடியல அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ரெண்டர் பண்ணலாம் நீங்கள் ரெண்டர் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா இப்போது கலர் கைடெலாம் அதில் இருக்குன்னா அந்த கலர் கைடை அந்த வீடியோ கூட சேர்த்து அவனால் ஈஸியாக ரீட் பண்ண முடிகிற ஒரு ஃபார்மேட்டில் மாற்றிடுவாங்க அப்போது நீங்கள் ப்ளே பண்ணும்போது ஸ்டக்கே ஆகாமல் ஓடும் இது ரெண்டரிங் ஆனால் ரெண்டர் வந்து உங்கள் மிஷின் ஸ்டக் ஆனால் மட்டும் பயன்படுத்துங்க ஏன்னா சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வீடியோ ஃபுல்லாத்தையுமே எடிட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டர் பண்ணி அதுக்கப்புறமா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க ரெண்டர் பண்ணால் தான் எக்ஸ்போர்ட் ஆகும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு ஆனால் இதுதான் வந்து எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ரெண்டர் பண்ணி தான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு தேவையில்லை ஏன்னா நாங்கள் ஆரம்பத்தில் வந்து இப்படி தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இங்கே வீடியோ ஃபுல்லாக எடிட் பண்ணி முடிச்சுட்டு ரெண்டர் தந்துடுவோம் ஒரு அரை மணி நேரம் ரெண்டர் ஆகும் நாங்கள் எல்லாம் அஞ்சு போயிடுவோம் அஞ்சு போனதுக்கப்புறமா அது ரெண்டர் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா மறுபடியும் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவோம் அது இன்னொரு அரை மணி நேரம் ஆகும் இந்த மாதிரி நேரெல்லாம் வந்து ரொம்ப வீணாகிட்டு இருந்துச்சு நாங்கள் இன்னொரு நாள் வந்து என் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது வந்து ரெண்டர் பண்ணாமல் ஒரு தடவை பண்ணிட்டேன் அப்போ வந்து டைம் வித்தியாசமே ஆகலை அப்போ தான் எனக்கு தெரிஞ்சு ஐயோ அப்போ ரெண்டர்னா என்ன அப்படின்னு தெரிய பார்க்கும்போது தான் எனக்கு இந்த இதே தெரிய வந்துச்சு அதனால் ரெண்டர் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படும் போது மட்டும் நீங்கள் பயன்படுத்துங்க இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எப்படி ஒரு ஒரு ஃபைலை டூப்ளிகேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல எனக்கு இந்த இமேஜ் ஃபைல் மாதிரி இருக்குது இது வந்து வேல் ப்ரோஸ் அப்படின்னு ஒரு இமேஜாக மட்டும் இருக்குது இப்போ நான் இதை டூப்ளிகேட் பண்ணணும்னா கண்ட்ரோல் ஜே கண்ட்ரோல் வீனு பண்ணுறதுக்கு பதிலாக கொஞ்சம் ஈஸியாக பண்ணுறது எப்படின்னா ஆல்ட்டு பிடிச்சிக்கணும் ஆல்ட்டை பிடிச்சிட்டு உங்களுக்கு ஃபைல் தேவையானதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா அதோடய டூப்ளிகேட் காப்பி அப்படியே இந்த பக்கம் வரும் இப்போ இதே மாதிரி இருக்கா இப்போ இதை பிடிச்சின்னா இன்னொன்று ட்ராக் பண்ணலாம் டூப்ளிகேட் வந்துகிட்டே இருக்கும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு போனால் இது எல்லாமே ஒரு டூப்ளிகேட்டாக வந்து நிற்கும் இது வந்து நீங்கள் ஏதாவது ஸ்டாட்டிக் சத்தம் பேக்ரவுண்டில் போடுறதா இருந்தால் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் இந்த இது இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இப்போ வந்து உங்கள்கிட்ட ரெண்டு ப்ராஜெக்ட் இருக்குன்னு